हेलो स्टूडेंट्स तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन और आज मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला मैंने बहुत सारे कमेंट रीड की उस पर से मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ जो चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ बल्कि स्टार्ट नहीं बल्कि आज की स्टूडियो में चैप्टर कंप्लीट भी आपको सिखाने वाला हूँ वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट मैं आप चैप्टर आज की इस वीडियो में ही कंप्लीट करने वाला हूँ जो चैप्टर में सिखा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स गुजराती मीडियम में भी एक्सप्लेन करूंगा मैं दोनों बुक इस्तेमाल करने वाला हूँ आज के स्टूडियो में अन्य साधन माथी आवक कुछ सम इंग्लिश नेम की बुक्स एक्सप्लेन करूंगा तो कुछ सम गुजराती मीडियम से लेकिन लिखूंगा दोनों मीडियम में जिससे दोनों मीडियम को समझ में आएगा तो चलिए स्टार्ट करते थियोरिकल की थोड़ी सी बात कर लेता हूं कि चैप्टर हमको रीड क्या करना चाहिए उसके बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल सम्स पे आ रहा हूं मैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल सम सॉल्व कराने वाला हूं ठीक है कम से कम 3 से 4 सम्स तो मैं सॉल्व कराऊंगा जो मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी में पूछे गए उसी टाइप के तो देखिए पहले आपको क्या रीड करना चाहिए जस्ट इंफॉर्मेशन बता देता हूं फटाफट तो सबसे पहले आपको पता करना रहेगा कि किस टाइप की इनकम किस टाइप की आवक इस शीर्षक के अंदर आती है अदर इनकम में कौन कौन सी आती है अन्य साधन में क्या क्या आती है तो सबका सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर थ्री करके यहाँ लिखा हुआ चेक कर लीजिएगा इसमें आपको बहुत सारे नाम दिए मैं थीरिकल भी एक रीड करके नहीं बताऊंगा टाइम बहुत हो जाएगा या थर्टी जितने नाम दिए गए आप ये रीड कर लीजिएगा उसके बाद आपको क्या रीड करना चाहिए डिविडेंड का टॉपिक रीड करना है कि इंडियन कंपनी और फॉरिन कंपनी के डिविडेंड में क्या डिफरेंट है उसके बाद आपको जो रीड करना चाहिए वो टॉपिक है आपको कि कौन से डिडक्शन अलाउड है मजरे मरती कपात हो मतलब कौन कौन सा डिडक्शन अलाउड किया जाएगा इतना हमको उसमें से सबसे खास टॉपिक है पेंशन का ये पेंशन का टॉपिक देख लीजिएगा उसके बाद और लास्ट टॉपिक और रीड कर सकते हैं अमाउंट नॉट डिडेक्टेबल मजरे न मरती आवक को मतलब ऐसे सारे खर्चे जो कपात डिडक्शन माने नहीं जाते हैं जैसे कि आप रेस के लॉटरी की इनकम कमाने के पीछे किया गया खर्चा ज्यादा थियरी नहीं बताऊंगा मैं सम्स के अंदर ही आपको क्लियर करूंगा पूरा डीप में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो आ, पहला सम्स में स्टार्ट करने वाला हूं वो मैं सम्स ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पर एटीन है पर बुक में आगे पीछे हो सकता है आप चेक कर लीजिएगा इसमें हेडलाइन में जो नाम दिया गया पर्सन का वो पर्सन का नाम है मोहित आप चेक कर लीजिएगा मोहित करके लिखा और ये गुजरात यूनिवर्सिटी का टू का से गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में पूछा हुआ सम्स इसमें सारे इंपोर्टेंट टॉपिक दिए गए मैं वही सम्स लूंगा जो बहुत इंपोर्टेंट है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चलिए यहां पर आपको दिए गए 10 नाम दिए गए आपको फाइंड आउट क्या करना है टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अन्य सावधानी आवक को हेटर अपने कर पात्र आवक शोधना है राइट तो सबसे पहले इनकम क्या दिया गया ध्यान से समझेगा इसी में डीप में कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो थियोरिकल टॉपिक होगा मैं यही एक्सप्लेन करूंगा पहला टॉपिक दिया है डिविडेंड का राइट अब आपको चेक क्या करना है डिविडेंड दो टाइप के होते हैं एक तो इंडियन कंपनी का होगा भारतीय कंपनी और दूसरा था फॉरिन कंपनी का तो मैं बोलना चाहूंगा इंडियन कंपनी का जो डिविडेंड रहेगा टोटली टोटल एग्जेंटेड रहेगा मतलब उसमें टैक्स लगेगा नहीं कर मुक्त होने वाला है लेकिन फॉरिन कंपनी का जो रहेगा फॉरिन कंपनी का जो रहेगा विदेशी कंपनी का उस पर टैक्स लगेगा कंप्लीट टैक्सेबल माना जाएगा तो चलिए रीड करते हैं जो डिविडेंड यहां लिखा गया है वो डिविडेंड जो है किस पर है प्रेफरेंस शेयर पर है पर कौन सी कंपनी का ये इंडियन कंपनी का तो मैंने अभी बोला है इंडियन कंपनी के टैक्स से जो इनकम मिलेगा जो डिविडेंड मिलेगा वो पूरा का पूरा क्या माना जाएगा कर मुक्त माना जाएगा नॉट टैक्सेबल एग्जेंटेड माना जाएगा तो आपको क्या करना है यहाँ पे आपको नंबर वन करके उसका नाम लिख देना है जो भी हमें दिया गया है गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियो में राइट डाउन करूंगा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा बट कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा डिविडेंड रिसीव ऑन प्रेफरेंस शेयर ऑफ इंडियन कंपनी ओके अब ये इंडियन कंपनी का है मतलब भारतीय कंपनी नो ड्यूडन तो ये पूरा का पूरा क्या माना जाता है एग्जेमटेड माना जाता है इस पर टैक्स नहीं गिना जाता है आप गुजराती में लिखिएगा संपूर्ण कर मुक्त है ये इस पर टैक्स नहीं गिना जाएगा तो यहाँ पे आपको कॉलम के जो अमाउंट लिखेगी यहाँ पे आपको डेस कर देना है बट नाम राइट डाउन जरूर करना है ठीक है वो आप डेस्क कर सकते हैं चलिए सेकंड पढ़ते हैं अब सेकंड टॉपिक क्या दिया गया इंटरेस्ट दिया गया व्याज दिया गया ये व्याज इंटरेस्ट किसका है फिक्स डिपॉजिट का है जो हमने कहा बैंक ऑफ इंडिया में अब इस इस तरह की आवक को अन्य साधन की आवक माना जाता है अदर सोर्स माना जाता है जिस पर हम क्या कमाते हैं व्याज इंटरेस्ट कमाते हैं बैंक में जो पैसा हमने क्या किया डिपोजिट किया तो ये अदर इनकम का ही टॉपिक है आप जो रीड करोगे तो बुक में मिल जाएगा बट रीड मत कीजिए समझते पता चल जाएगा तो टोटल अमाउंट जो दी गई एटीन थाउजेंड ये हमारी अदर इनकम में यहाँ पर हम एड कर देंगे नाम तो आपको लिखना ही है सारे के सारे
बैंक बैंक ऑफ इंडिया लिखा गया ठीक है बैंक में ब्याज आप देख लीजिएगा जो अमाउंट है वो आप फोकस कीजिएगा एटीन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड आप समझ रहे हो कि कौन सी आवक ले रहे कौन सी नहीं ले रहे अगर लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर कम्प्लीट समझ में आई जाने वाला है थर्ड टॉपिक जो दिया गया थर्ड टॉपिक बहुत खास है रीड कीजिएगा केयरफुली यहाँ पे भी इंटरेस्ट ब्याज दिया गया है लेकिन ये टॉपिक जो है सेवन परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड दिया गया है साठ टका कैपिटल रोकानो बॉन्ड इंग्लिश गुजराती में ये दोनों में यही वर्ड लिखा गया आप जब रीड करोगे तो इसमें बताया गया है कि पूरा का पूरा एग्जेमटेड माना जाता है नॉट टैक्सेबल संपूर्ण कर मुक्त माना जाता है अंदर कैटेगरी में बुक में कंपल्सरी दिया गया है वन आप याद कर लीजिएगा जो इंटरेस्ट होता है किस पर ये सेवन परसेंट वाला कौन सा इन्वेस्टमेंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट है गुजराती में ये लिखा गया कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड हंड्रेड परसेंट यही सेंटेंस लिखा गया आपको मिलेगा और सारे सम्स में भी ये पूरा का पूरा क्या माना जाता है एग्जेंटेड माना जाता है संपूर्ण कर मुक्त माना जाता है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे इसके लिए अमाउंट में डेस कर देना है कोई भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी सेवन परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड पर ओके चलिए इसके बाद बढ़ते हैं मैं गुजराती की बुक से भी एक समस एक्सप्लेन जरूर करूंगा दोनों मीडियम वाले देखेंगे इसे नंबर फोर नंबर फोर में किसकी इनकम दी गई है रेंट फ्रॉम सब टेनेंट सब टेनेंट मतलब होता है पेटा भाड़ुआ भाड़ो मतलब हमने किसी को हाउस रेंट पे दिया वो वाली इनकम तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा मकान मिलकर में लेकिन वो भाड़वात ने भी वो टेनेंट ने भी किसी और को भाड़े पे रखा है तो इस तरह से मिलने वाला जो रेंट होगा ना वो हमारा अदर सोर्स में मान लिया जाता है अन्य साधन में माना जाता है तो ये टॉपिक याद रखेगा सब टेनेंट गुजराती में लिखा होगा पेटा भाड़ुआत तो ये वाली इनकम जो रहेगी अदर सोर्स में आएगी अन्य साधन के आवक में यहाँ पर दिया गया है ट्वेल्व तो ये वाली इनकम यहाँ एड कीजिएगा आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो के अंदर सारी इनकम ऐसी सारी जो एग्जाम में पूछी गई वो सारे टॉपिक में क्लियर कर दूंगा ऐसा सारे समझ लूंगा इनकम ऑफ रेंट फ्रॉम सब टेनेंट मतलब जो भाड़वा ने भी किसी को भाड़े पे रखा है वो इनकम अदर इनकम में आती है यहाँ पर अमाउंट दी गई ट्वेल्व थाउजेंड ये भी यहाँ एड कर लीजिएगा आपको मैं टॉपिक क्लियर करते जा रहा हूँ कि किस टॉपिक पे गिन रहा हूँ क्यों नंबर फाइव किसकी इनकम दी गई है हॉर्स रेस जो घोड़ा दौड़ है छे एनी आवक तो हॉर्स हो लॉटरी हो तो अदर इनकम में ही माना जाता है ये तो अदर इनकम को बट टीडीएस का मतलब क्या हुआ टीडीएस मतलब होता है टैक्स डिडक्ट एट सोर्स कर पात्र साधनों यहाँ थर्टी परसेंट टीडीएस काट के दिया गया तो हमको उसको ग्रोस बनाना पड़ेगा थर्टी परसेंट काट के दिया गया वन लैख फोर्टी थाउजेंड उसमें थर्टी परसेंट एड करना बट कैसे एड करना ध्यान से देखिएगा ये इनकम कहाँ से रिसीव हो रही है हॉर्स रोस की इनकम है इनकम रिसीव फ्रॉम हॉर्स रोस तो मैं शॉर्टकट राइट डाउन कर देता हूँ आप बुक में देख सकते हैं अब जो वन लैख फोर्टी थाउजेंड दिया गया है जिसमें टीडीएस काटा गया है थर्टी परसेंट तो क्या करना गया सेवेंटी की प्राइस दी गई समझ रहे हो थर्टी परसेंट काट के कितना हो गया सेवेंटी और इनटू में आपको क्या करने का ऑलवेज हंड्रेड तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिल जाएगा ग्रोस मिल जाएगा ग्रोस वैल्यू मिल जाएगी टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी तो आप करेंगे तो अमाउंट आएगा टू लैक आ जाएगा ये इनकम यहाँ पे राइट डाउन करना है हॉर्स रेस की टीडीएस जब भी काट के दिया तो उसमें ऐड करना रहेगा और आपको ऐसे ऐड करना है इनटू में हंड्रेड डिवाइड में सेवनटी सेवनटी कैसा है थर्टी जो माइनस किया गया वो लिखा गया ट्वेंटी हो तो एटी लिखना ओके चलिए आगे बढ़ते अब उसके बाद टॉपिक क्या दिया गया है नंबर सिक्स अगेन डिविडेंड का टॉपिक दिया गया जो फर्स्ट में भी था डिविडेंड यहाँ पे भी डिविडेंड डिविडेंड तो हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा हर एक सम्स में मिलेगा ही ये डिविडेंड पर किसका दिया गया ये दिया गया फॉरिन कंपनी का विदेशी कंपनी का मैंने कहा इंडियन कंपनी का हो तो लेना नहीं कर मुक्त है टोटली एग्जाम लेकिन जो फॉरेन कंपनी का होगा तो उस पर टैक्स गिना जाएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा फॉरेन कंपनी का पूरा पूरा कर पात्र माना जाएगा जो इनकम दी गई है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ राइट डाउन कर लीजिए टेबल में लिखना तो सारा है यहाँ पर जो अमाउंट टैक्सेबल होगी वो अमाउंट लिखी जो नहीं होगा इसलिए डैस कर देना ठीक है फोर्टीन मार्क का सम्स बहुत ईजी सम्स है ये ओके इस बार भी अगेन डिविडेंड का टॉपिक दिया था ये डिविडेंड किसका दिया गया था ये डिविडेंड जो रिसीव हुआ है वो फॉरेन कंपनी के डिविडेंड रिसीव हुआ है जो फॉरेन कंपनी के शेयर हमने परचेस किए वहां का डिविडेंड है जो पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाता है इसकी अमाउंट दी है एट थाउजेंड फोर हंड्रेड ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब नंबर सेवन में क्या दिया है नंबर सेवन में दिया गया इंटरेस्ट अब ध्यान से सीखिएगा यहाँ भले टैक्स फ्री लिखा गया है कौन सा है टैक्स फ्री डिवेंचर है बट मैं आपको बोलना चाहूंगा कॉमर्शियल डिवेंचर होते है ये 
टोटल टैक्स फ्री नहीं लिखा गया संपूर्ण कर मुक्त लिखा गया हो तो बात अलग है गुजराती में भी समझ लीजिएगा इंग्लिश में भी इंग्लिश में टोटली टैक्स फ्री नहीं लिखा है संपूर्ण कर मुक्त नहीं लिखा तो टैक्सेबल माना जाएगा और एक कॉमर्शियल है जिसमें आगे आपको नाम दिखेगा किसी ना किसी का नाम दिखेगा डिवेंचर को कंपनी जिसके परचेस उसके नाम दिख जाए कॉमर्शियल है इस पर गिना ही जाता है या अन्य साधन के आवक में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है इसमें टीडीएस ऑलवेज काट के दिया गया होता है टीडीएस काट के कितना दिया ट्वेंटी सेवन तो टीडीएस हम लोग एड करेंगे हम उसको ग्रोस बना देंगे ये इनकम भी मानी जाएगी अदर इनकम के अंदर आता है अन्य साधन में ये कहा है क्या टॉपिक है इंटरेस्ट है जो रिसीव हुआ है किसके डिवेंचर थे डिवेंचर ऑफ रीमा के राइट रीमा लिमिटेड कंपनी के अब यहाँ पर अमाउंट दिए ट्वेंटी सेवन थाउजेंड बट ये टीडीएस काट के दिया इन तुम्हें हंड्रेड कीजिए और डिवाइड में कितना टीडीएस का आता है टेन तो कितना आएगा डिवाइड में नाइन्टी आएगा और टोटल अमाउंट हो जाएगी यहाँ पर थर्टी थाउजेंड के अमाउंट हो जाएगी आई होप आपको समझ में आया होगा ये नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया गया नेक्स्ट टॉपिक दिया गया नंबर एट में ध्यान से सीखिएगा पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड गुजरात में भी ये लिखा गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी इंटरेस्ट दिया गया है जो भी ब्याज दिया गया है जो इंटरेस्ट किसका है पब्लिक प्रोविडेंट फंड का है तो मैं बोलना चाहूंगा ये पूरा का पूरा क्या होता है एग्जेमटेड माना जाता है पूरा पूरा संपूर्ण कर मुक्त माना जाता है ये जो टॉपिक है एटीसी के अंदर आता है अब एटीसी क्या होता है डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा आपको याद रखिए पी पी एफ पब्लिक प्रोडक्ट फंड ये यहाँ पर अदर इनकम के अंदर अन्य साधन के आवक में एग्जेमटेड कर मुक्त माना जाएगा नाम याद रख लीजिए ठीक है आगे बढ़ते नंबर नाइन टॉपिक आ गया जिसकी मैं बात कर रहा था फैमिली पेंशन पेंशन का टॉपिक मैंने अभी यहाँ पे यूज किया था जिसके अंदर डिडक्शन है कुछ ना कुछ इसके अंदर कपात माइनस की जाती है कुछ राहत दी जाती है ये इनकम होती है अदर सोर्स की अन्य साधन की बट पूरी पूरी नहीं होती है अब यहाँ पर कितना लिया गया है टू लैख सेवेंटी दिया गया मैं बोलना चाहूंगा गुजराती मुनि की बुक में शायद अमाउंट कम भी हो सकती है वन लैख सेवेंटी दिया गया बुक में अमाउंट का आगे पीछे है तो टोटल का आंसर भी चेंज हो जाएगा पर टू दिया तो देखिए कैसे सोल्व करना मैं आपको बताना चाहूंगा पेंशन सबसे मेन टॉपिक है पॉइंट नंबर नाइन फैमिली पेंशन देखिएगा ध्यान से ये दो मार्क की एंट्री ऐसा समझ लीजिएगा फैमिली पेंशन का रूल क्या है मैं थोड़ा डिटेल में बता देना चाहूंगा आप लोग को कि यहाँ पर फैमिली पेंशन में बोला गया है कि आपको क्या करना है कि आपको जो एक्चुअल है उसका थर्टी पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट या तो फिफ्टीन थाउजेंड दोनों में से जो अमाउंट लोअर होगी ना जो ओछी होगी वो क्या कर ली जाएगी बाद कर ली जाएगी लेस कर दी जाएगी इतना माफ कर दिया जाएगा अब पेंशन यहाँ कितना बताया गया था टू लैख सेवेंटी थाउजेंड तो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड का थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री पहले कीजिएगा तो आपको अमाउंट मिलेगा नाइन्टी थाउजेंड अभी नाइन्टी थाउजेंड और ऑलरेडी फिक्स दिया गया है फिफ्टी थाउजेंड दोनों में से जो ओछी रकम है जो कम है क्या है यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड का क्या कर लिया जाएगा उसमें डिडक्शन कर लिया जाएगा उसमें कपात माइनस कर ली जाएगा आई होप आपको पता चलेगा थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री कंपल्सरी दिया गया सम्स में और फिफ्टी थाउजेंड की अमाउंट दोनों में से जो लोअर दिखे वो अमाउंट क्या कर देना माइनस कर देना बाकी बच्चे अमाउंट पर टैक्स गिना जाएगा तो चलिए अमाउंट फिलअप कर लेते हैं यहाँ पर जो फैमिली पेंशन की टोटल अमाउंट दी थी वो टू लैख सेवेंटी थाउजेंड दी थी माइनस कितना होगा फिफ्टीन थाउजेंड आप समझ गए होंगे फिफ्टीन थाउजेंड कैसे मैंने सिलेक्ट किया और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा टू लैख फिफ्टी फाइव थाउजेंड मिल जाएगा गुजराती मुनि की बुक में शायद ये अमाउंट वन लैख सेवेंटी दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हल कीजिएगा ठीक है उसके आगे बढ़ते हैं आप टॉपिक समझ एंड होने वाला बहुत सारे इंपोर्टेंट टॉपिक क्लियर हो रहे होंगे यहीं पर आपको आगे जो समझ कराऊंगा रिपीट मिलेगा आपको टॉपिक देखिएगा नंबर टेन अगेन दिया गया है डिविडन मैं बताना चाहूंगा डिविडन का वही रूल है इंडियन कंपनी और फॉरन कंपनी तो चेक कीजिए यहाँ डिविडन किसका है यू टी आई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये इंडिया का एक तरह का ट्रस्ट है यूनिट वाला यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यूटीआई जो इंडिया का ही है मतलब इंडियन कंपनी का ही डिविडेंड तो अगेन जैसे फर्स्ट टॉपिक था इंडियन कंपनी का तो इंडियन कंपनी के डिविडेंड क्या होते हैं कर मुक्त होते हैं एग्जेमटेड माने जाते हैं तो यहाँ पॉइंट नंबर टेन डाल दीजिएगा या लिख लीजिएगा बट आपको अमाउंट नहीं लिखना है नाम तो आपको कंपल्सरी लिखना ही है डिविडन जो हमें रिसीव हुआ है किसका रिसीव हुआ है यू टी आई का वो पूरा का पूरा कैसा है यहां पर एग्जेमटेड है 
संपूर्ण क्या माना जाएगा कर मुक्त माना जाएगा तो यहां पर डैश कर देना है ठीक है चलिए अब एंड हो चुका है लेकिन अब आखिरी टॉपिक कैसे सॉल्व करना है अब हमें जो पैराग्राफ में दिया गया ध्यान से देखिएगा ये पैराग्राफ में हमको क्या दिया गया एक्सपेंसेस दिए गए खर्चे दिए गए अब हमको रीड करना पड़ता है अंदर आपको टॉपिक दिए बुक में कौन से एक्सपेंसिस डिडक्ट किए जाते हैं कौन से नहीं किए जाते मैं यही पे एक्सप्लेन कर देता हूं तो देखिए यहां पर लिखा गया पहला दिया गया सिक्स ये जो दिया गया है ये इंटरेस्ट किस बात का इंटरेस्ट है बैंक में से हमने लोन लिया अभी लोन क्यों ली थी तो लोन हमने ली थी परचेस करने के लिए क्या परचेस करने के लिए शेयर ऑफ इंडियन कंपनी इंडियन कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमने लोन ली तो मैं बताना चाहूंगा अगर इंडियन कंपनी का डिविडन हमारी इनकम नहीं मानी जाती है राइट ना इंडियन कंपनी का डिविडन हमारी इनकम नहीं मानी जाती तो इसके पीछे किया जाने वाला खर्चा भी यहां माइनस किया जाएगा नहीं आई होप आपको पता चला होगा इंडियन कंपनी का डिविडन भी कर मुक्त होता है तो उसका पीछे किया जाने वाला खर्चा भी नहीं लिया जाएगा दूसरा एक और खर्चा दिया क्या दिया गया बैंक कमीशन अब बैंक कमीशन किस बात का है यहां पर दिया है सिक्स हंड्रेड गुजराती मनी के बुक में शायद अमाउंट कम दिया है देख लीजिएगा अब ये जो सिक्स हंड्रेड दिया गया कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ये सारा का सारा जो इंटरेस्ट था ये जो हमारी इनकम थी उसको कलेक्शन करने के पीछे किया गया खर्चा तो ये वाला बैंक कमीशन हमारा कपात हमारा डिडक्शन माना जाएगा तो क्या करना चाहिए इसको लेस करना चाहिए तो सबसे पहले इसको टोटल कर लीजिए ठीक है तो यहाँ पर टोटल कर देंगे तो आएगा फाइव लैख ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ जाएगा ये हमारा ग्रोस इनकम बन जाएगा समझ रहे हो ग्रोस इनकम बन जाएगा गुजराती में भी आप लिख सकते हो ग्रोस आवक गुजराती इंग्लिश दोनों मीडियम वाले समझ सकते हैं और इसमें से क्या माइनस होने वाला है ओनली बैंक कमीशन का टॉपिक माइनस होगा मैंने एक्सप्लेन किया क्यों होगा ये सारा इंटरेस्ट वसूल करने के लिए हुआ था तो ये जो था 600 ये कपात माना जाएगा डिडक्शन माना जाएगा इसकी अमाउंट आप लेस कर देंगे तो फाइनल जो आएगा फाइव लैख ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा टैक्सेबल इनकम बन जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर है कर पात्र आवक कहलाएगा ओके okay, ये हुआ हमारा सबसे यहां पर कंप्लीट इसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गए एक बार इसको रिवाइज करके अगेन देख लीजिएगा ध्यान से अगर समझ में नहीं आया चलिए एक और समझ लेने की बात कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं आज ही ये चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो की बार ही नहीं आएगी सारे टॉपिक क्लियर कर दूंगा आज की वीडियो में एक और समझ में एक्सप्लेन करूंगा अब मैं गुजराती मीडियम से एक्सप्लेन करूंगा लिखूंगा दोनों मीडियम में ये टू का सम सोल्व कराने वाला हूं अब देखिए मैं लेता हूं गुजराती मीडियम की बुक जो सम सॉल्व करा रहा है उसमें हेडलाइन में लिखा पूर्वी करके लिखा गया जिस पर्सन का नाम दिया पूर्वी और एक गुजरात टू थाउजेंड फिफ्टीन में पूछा उस समय इंग्लिश की बुक में ढूंढ लीजिएगा आपको मिल जरूर जाएगा ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स को भी सॉल्व करते हैं देखिएगा फोर्टीन मार्क का एग्जाम में पूछा हुआ समय इसके बाद एक और समस्या सॉल्व करेंगे क्योंकि आज ही वीडियो में कंप्लीट करना चाहूंगा सारे टॉपिक आज ही क्लियर कर देना चाहूंगा मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा अगर आपने अभी तक देखा है वीडियो कंप्लीट आपके लिए हेल्पफुल रहा है उसे लाइक भी करना है और स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए अपने ग्रुप सर्कल में शेयर कीजिए जिससे सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चैप्टर ईजी हो जाए घर बैठे वो समझ पाए चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए पहला नाम रीड करते हैं हम सारे डिटेल तो जान चुके एक समस्या के अंदर और कुछ नया सीखने को और मिलेगा यहां लिखा गया कर मुक्त डिवेंचर इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स फ्री डिवेंचर मैंने अभी बताया कॉमर्शियल होते हैं पर चेक कीजिए ऑलवेज यहां नाम दिया गया होगा राम लिमिटेड इससे पीछे आपने देखा था उसमें लिखा था रीमा तो ये वाला कर मुक्त होने के बावजूद भी यहां पर टैक्सीबल माना जाएगा ठीक है क्योंकि संपूर्ण कर मुक्त नहीं है टोटल टैक्स फ्री नहीं है यहां कितना दिया गया है ये वन लैख जो दिया गया है ध्यान से सुनिएगा ये वन लैख डिवेंचर की अमाउंट दी गई है सेकंड इस टाइप से सम पूछा जाता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है पहले व्याज निकालना पड़ता है अमाउंट दी गई होती है उस पर से व्याज निकालना पड़ता है इंटरेस्ट निकालना पड़ता है देखिए अमाउंट कितना दिया गया वन लैख दिया गया और इंटरेस्ट कितना परसेंट है ट्वेल्व उसमें टीडीएस काटा है ट्वेंटी देखिए अब कैसे होगा पहले तो टॉपिक समझ के यहां पर हम लोग को इन्वॉल्व करना समझ में आ गया होगा ये तो ठीक है क्योंकि कॉमर्शियल है ये जो था हमको पहले ब्याज निकालना है हमको इंटरेस्ट निकालना है किसका निकालना है जो इंटरेस्ट है राम के डिवेंचर का इंटरेस्ट है ध्यान से समझिएगा कैसे आएगा जो इंटरेस्ट का टॉपिक है डिवेंचर पर अब यहां पर दिया गया था अमाउंट वन लैख दिया गया था वन लैख का पहले क्या फाइंड आउट करना आपको ट्वेंटी परसेंट फाइंड आउट करना रहेगा वन लैख का ट्वेंटी परसेंट कीजिएगा ट्वेंटी थाउजेंड का अमाउंट आ जाएगा ठीक है अब ये टैक्स ये टीडीएस काट के दिया गया टीडीएस कितना परसेंट काटा हुआ है देखिए टीडीएस का रेट दिया ट्वेंटी तो ट्वेंटी 
ट्वेंटी परसेंट दिया तो समझ रहे इन टू में ऑलवेज हंड्रेड करना है और ट्वेंटी कट किया तो डिवाइड में कितना आ जाएगा एटी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक इसका ग्रोस वैल्यू हमको मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर हमें ट्वेल्व परसेंट दिया गया ट्वेंटी परसेंट नहीं यहाँ पर ट्वेल्व परसेंट दिया गया आप चेक कीजिएगा यहाँ पर रेट कितना है ट्वेल्व परसेंट है तो आपको ट्वेल्व परसेंट इंटरेस्ट निकालना है ट्वेल्व परसेंट कितना आएगा ट्वेल्व थाउजेंड आएगा और ट्वेल्व थाउजेंड इंटू में हंड्रेड डिवाइड में एटी करेंगे तो ग्रोस वैल्यू आपकी मिल जाएगी फिफ्टीन थाउजेंड मिल जाएगा फिर से समझिएगा क्या बोलना चाहूंगा जो डिवेंचर की अमाउंट वन लैख है कितना परसेंट है ट्वेल्व परसेंट है तो आप क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वन लैख का ट्वेल्व परसेंट करेंगे तो आपको ट्वेल्व थाउजेंड का अमाउंट मिल जाएगा ट्वेल्व फाइव थाउजेंड के अंदर टीडीएस माइनस किया ट्वेंटी परसेंट तो इंटू में हंड्रेड डिवाइड में एटी तो आंसर आएगा फिफ्टीन थाउजेंड चलिए आगे बढ़ते हैं नंबर टू अब देखिए क्या दिया गया है यहाँ से ध्यान से अगेन हमको दिया गया है जामीन गिरी भारत सरकार ने जामीन गिरी कर मुक्त लिखा है टैक्स फ्री सिक्योरिटी लिखा है लेकिन फिर भी टैक्सेबल माना जाएगा क्यों संपूर्ण कर मुक्त नहीं लिखा है टोटल टैक्स फ्री नहीं लिखा गया है तो टैक्स वाला माना ही जाएगा पर यहाँ पे भी हमको अमाउंट दी गई राइट ना डायरेक्ट इंटरेस्ट ब्याज निकाल के नहीं दिया गया तो टू लैख का कितना परसेंट निकालना यहाँ पर एट निकालना रहेगा तो यहाँ पर भी हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना रहेगा जो हमको निकालना है व्याज निकालना है जो भारत सरकार ने जामीन गिरी में नाम थोड़ा शॉर्ट कर लिख रहा हूं आप समझ जाइएगा मेन अमाउंट पे फोकस कीजिएगा जो सिक्योरिटी का इंटरेस्ट है अब अमाउंट दिया है टू लैख और रेट कितना है यहाँ पर एट परसेंट है तो टू लैख का एट परसेंट कीजिएगा तो सिक्सटीन थाउजेंड हमें इसका मिल जाएगा ब्याज इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या दिया गया बहुत इंटरेस्टिंग सम्स है ये इस टाइप के सम्स पूछने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है नंबर थ्री में दिया गया इसमें और नए नए टॉपिक आपको सीखने को मिलेंगे नंबर थ्री में अगेन बॉन्ड दिया गया है बॉन्ड बॉन्ड कैसा कर बाद नो बॉन्ड लेस टैक्स डिवेंड बॉन्ड दिया गया अब इसके अंदर भी अमाउंट दिया गया फिफ्टी थाउजेंड ओके तो पहले कितना परसेंट है नाइन परसेंट पर मैं बोलना चाहूंगा यहाँ जो कपात है टीडीएस वो नहीं लिया जाएगा वो बोले तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी कर बाद लिखा गया लिखा है कर बाद थोड़ा यूनिक टॉपिक है इसमें कर ऑलरेडी माइनस किया हुआ टैक्स जो टीडीएस है वो माइनस किया हुआ टीडीएस नहीं है कर है तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट फिफ्टी थाउजेंड का नाइन परसेंट कैलकुलेट कर देना रहेगा ये जो है यहाँ पर बॉन्ड का ब्याज हम लोग कैलकुलेट करने वाले जो ब्याज है किसका है बॉन्ड का है इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड वो भी किस टाइप का लेस टैक्स फ्री लिखा गया है फिफ्टी थाउजेंड है और परसेंट कितना था नाइन परसेंट था तो आएगा फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड की अमाउंट आ गई इसमें टीडीएस इन्वॉल्व नहीं करना है क्यों नहीं करना है क्योंकि कर बाद का टॉपिक कर बाद लेस टैक्स लिखा गया है अब आते हैं हमारी नंबर फोर की इनकम पे अब आपको सीखना तो मिलेगा खेती या एग्रीकल्चर इसमें भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जो एग्रीकल्चर इनकम होती है ना खेती नहीं आवक इंडियन का मतलब भारत का क्या होता है कर मुक्त होता है वहां पे टैक्स नहीं लिया जाता है टैक्स फ्री होता है लेकिन अगर यही इनकम खेती में आवक एग्रीकल्चर कहाँ की हो फॉरिन कंपनी की इंडिया के आउटसाइड की हो तो उस पर टैक्स गिना जाता है दोनों टॉपिक यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले तो पहला खेती की आवक एग्रीकल्चर इनकम कहाँ की थी पंजाब की तो पंजाब क्या हुआ इंडिया के अंदर का स्टेट है तो इंडिया के अंदर की खेती की आवक क्या होती है कर मुक्त होती है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम इंटर हो जाएगा कर मुक्त हो जाएगा नंबर फोर ये जो खेती की आवक है मैं शॉर्टकट में राइट कर रहा हूँ खेती की आवक कहाँ से हो रही है पंजाब से हो रही है एग्रीकल्चर इनकम जो कहा से है पंजाब से और वो क्या होता है हमारा कर मुक्त होता है क्योंकि इंडियन है इंडिया का एग्रीकल्चर की इनकम है एग्जाम माना जाएगा तो यहाँ कोई अमाउंट फिलअप नहीं करना आई होप आपको टॉपिक भी समझ में आया होगा चलिए आगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने को मिले जब मैं पूरा चैप्टर कम्प्लीट करूंगा तो सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे अगला नंबर फाइव में लिखा है चीन अब क्या लिखा गया चीन में आवेल जमीन ने खेती ने आवक अभी चीन क्या है आउट ऑफ इंडिया हुआ कि नहीं हुआ खेती ने आवक भले एग्रीकल्चर इनकम है लेकिन ये आउट ऑफ इंडिया है इंडिया के बाहर का चीन का है अधर तो अधर कंट्री का होने से ये वाली आवक को पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाएगा कर पात्र माना जाएगा जो अमाउंट दी गई है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड की अमाउंट दी गई है नंबर है फाइव इस बार भी अगेन खेती नहीं आवक ही दिया गया है लेकिन इस बार कहा का दिया गया है चीन का दिया गया है एग्रीकल्चर इनकम है बट ये कहा का है चाइना का है जो आउट ऑफ इंडिया है इसलिए ये कर मुक्त नहीं होगा कर पात्र होगा टैक्सेबल होगा जो अमाउंट है कंप्लीट की कंप्लीट अमाउंट लिखेगा फॉर लैक फिफ्टी थाउजेंड लिख लीजिएगा आई होप आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब आप एंड तक जो देख
नंबर सिक्स क्या है डायरेक्टर है एक तरह का डायरेक्टर है जो क्या कर रहा है कहीं पर किसी रूप में कहीं काम कर रहा है इंडिपेंडेंट के रूप में और वहां से उसने कोई डायरेक्टर को फी मिली है तो ये अधन इनकम साइड इनकम ही माना जाता है जैसे टीचर अगर अलग जाके पेपर चेक करने की इनकम कमाता है तो अधर इनकम में आता इसी तरह डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टर को अधर फी मिली है किसी और कंपनी से तो वो आएगा ट्वेंटी का अधर इनकम में माना जाएगा नंबर सिक्स जो डिरेक्टर की क्या है यहाँ पर फी है डायरेक्टर की फीस है जो अदर इनकम है तो राइटिंग में ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं स्पीड में लिख रहा हूँ जिससे वीडियो शॉर्ट हो जाए और हमारे ज्यादा से ज्यादा सम्स हो जाए ट्वेंटी थाउजेंड का इन्वॉल्व किया जाएगा आप मेन कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा उसके बाद अगेन नंबर सेवन डिविडेंड का टॉपिक आ चुका है लेकिन ये डिविडेंड किसका है यूके का है यूके क्या हो गई हमारी फॉरेन कंपनी हो गई फॉरेन कंपनी का डिविडेंड पूरा का पूरा क्या होता है टैक्सेबल माना जाता है कर पात्र होता है तो एटी थाउजेंड पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर लिया जाएगा पॉइंट नंबर सेवन ये टॉपिक है डिविडेंड का बट किसका है यूके का है यूके का जो डिविडेंड होता है फॉरेन कंपनी का पूरा पूरा टैक्सेबल होता है तो अमाउंट राइट डाउन कर लेते हैं जो अमाउंट दिए एट्टी थाउजेंड आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जा रहे होंगे नंबर एट पे अगेन डिविडेंड दिया गया है राइट ना बट ये डिविडेंड पे ध्यान दीजिए ये डिविडेंड किसका है ध्रुव लिमिटेड करके लिखा गया बुक में देखिएगा ध्यान से ध्रुव क्या है इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी के डिविडेंड पे कर लगता नहीं टैक्स लगेगा नहीं ये क्या हो जाएगा कर मुक्त हो जाएगा एग्जेमटेड हो जाएगा यहाँ नाम लिख लीजिएगा इस बार भी डिविडेंड आप कंप्लीट नाम लिखिएगा मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ यहाँ पर पूरा वाक्य लिख लीजिएगा आप जो डिविडन है वो किसका है ध्रुव का है तो ध्रुव का डिविडन इंडियन कंपनी है इसलिए क्या हो जाएगा एग्जेमटेड हो जाएगा कर मुक्त माना जाएगा संपूर्ण कर मुक्त तो यहाँ पे डैश कर लीजिएगा आई होप आपको क्लियर हो गया सब अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद एक और सम में समझाने वाला वो टू थाउजेंड एटीन का लेटेस्ट सम चलाऊंगा पॉइंट नंबर है नाइन अगेन ये वर्ड देख रहा होगा अभी आपने पिछले सम से भी देखा सेवन परसेंट ना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोर्ड अभी मैंने वर्ड यूज किया था अब अंदर बुक में बहुत सारे नाम लिखे वो रीड नहीं करिए सम से पता चल जाएगा सेवन परसेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बॉन्ड होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है कर मुक्त होता है संपूर्ण कर मुक्त टोटली टैक्स फ्री होता है ये वर्ड याद कर लीजिएगा किस तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो भी कौन सा परसेंट वाला सेवन परसेंट वाला ये सम्स में आता ही है हमेशा आपको अंदर बुक में ज्यादा डिटेल रीड ना करना पड़े इसलिए ये सारे सम्स आप देखोगे तो यहीं से सारा पता चल जाएगा सेवन परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड ये सेवन परसेंट वाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड है जो टोटली क्या होता है एग्जेमटेड होता है कर मुक्त होता है पिछले सम्स में भी आया था तो आप डेस्ट कर लीजिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब पॉइंट नंबर टेन अगेन डिबेंचर डिबेंचर दिया गया लेकिन मैंने बोला है कॉमर्शियल डिबेंचर जैसे राम करके लिखा था ना पिछले समय में रीमा लिखा था यहाँ क्या लिखा है नर्मदा लिमिटेड तो ये टॉपिक आएगा क्योंकि कर मुक्त हुए लेकिन टोटल कर मुक्त नहीं है संपूर्ण नहीं है अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑलरेडी कितना दिया है सिक्सटीन दिया गया है जिसमें ट्वेंटी परसेंट काट के दिया है कर कपातनो दर तो टीडीएस एड कर देंगे एड कैसे करना है आप ऑलरेडी जानते ही है पॉइंट नंबर टेन जो डिवेंचर का व्याज है कौन से डिवेंचर का व्याज है नर्मदा लिमिटेड के डिवेंचर का व्याज है अमाउंट दिया है सिक्सटीन थाउजेंड इंटू में हंड्रेड और टीडीएस कितना काटा है ट्वेंटी तो डिवाइड में कितना आएगा एटी राइट है तो इसकी जो अमाउंट है वो हो जाएगी ट्वेंटी थाउजेंड ग्रोस वैल्यू बन जाएगी ये हो गया टॉपिक कॉमर्शियल डिवेंचर का सारे टॉपिक आई जाएंगे सारे सम्स के अंदर नंबर इलेवन वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा नंबर इलेवन क्या दिया गया है भारत में आवेल खुली जमीन ना प्लॉट नो मडेल भाड़ो प्लॉट का जो हमें रेंट मिला है ये रेंट जो ग्राउंड रेंट बोलते हैं कहीं पे भी हमारी जमीन हो कोई भी प्लॉट हो वहां का जो हमें रेंट मिलेगा ये अधर इनकम में माना जाता है अन्य साधन की अन्य साधन की आवक में ही माना जाता है कितना दिया गया है ट्वेंटी थाउजेंड पूरा का पूरा इन्वॉल्व कर लीजिएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल माना जाता है पॉइंट नंबर इलेवन खुली जमीन में भाड़ू ऐसा करके लिखा हुआ है पढ़िएगा जो मैंने स्टार्टिंग में बताया है आपको क्या क्या रीड करना है वो एक बार रीड कीजिएगा फिर सारे सम्स देखिएगा तो आपको समझ जल्दी आएगा खुली जमीन नो मडेलू भाड़ू ग्राउंड रेंट करके लिखा गया है इंग्लिश के अंदर टोटली इन्वॉल्व कर लीजिएगा अमाउंट जो दी गई है यहाँ पर ट्वेंटी थाउजेंड दी गई है गुजराती मीडियम की बुक में ट्वेंटी है तो इंग्लिश मीडियम की बुक में ये एटीन थाउजेंड दिया गया अमाउंट का फिर बार है लेकिन सॉल्यूशन तो ऐसे ही करना राइट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब टॉपिक देखिएगा 
नेक्स्ट टॉपिक है अगेन आया पेटा भाड़ुआत अभी मैंने देखा था अगले सम्स में भी था पिछले वाले सम्स में पेटा भाड़ुआत सब टेनेंट तो ये तो अदर इनकम में ही आता है सिक्सटीन थाउजेंड दिया गया भाई इस ट्विस्ट दिया गया है कि हमने उसको क्या दी है सगवड़ो मतलब एम्यूनिटी दी गई है एक्स्ट्रा सुविधा दी गई है उसका खर्चा क्या हुआ थ्री थ्री थाउजेंड हुआ है तो ये खर्च किस कैटेगरी में आएगा नीचे हम लास्ट में माइनस करेंगे ये खर्च क्या है कपात माना जाएगा डिडक्शन माना जाएगा क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सगवड़ो एम्यूनिटी दी गई है और ये आवक के लिए दी गई खर्चा वो हम लोग लास्ट में जाके क्या करेंगे माइनस करेंगे यहाँ पे सिक्सटी थाउजेंड इन्वॉल्व कर लीजिएगा इनकम के तरह पॉइंट नंबर ट्वेल्व ये किसकी इनकम है पेटा भाड़वाद की इनकम है पेटा भाड़े मल रकम ओके इंग्लिश में सब टेनेंट का रेंट दिया गया आप कंप्लीट नाम लिखिए मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए जल्दी से कंप्लीट हो जाए सब इसके लिए अब आपके पास और कोई इनकम यहाँ दी गई नहीं है तो यहाँ पर हमारा सम्स हुआ कंप्लीट बट लास्ट में एक और टॉपिक दिया गया है जो खर्चा है डिडक्शन है कपात है उसके बारे में दिया जो ऑलवेज होगा ही पहला जो दिया टू जो दिया गया है वो बैंक कमीशन है किस बात का है भारतीय कंपनी इंडियन कंपनी के डिविडेंड के लिए दिया गया मैंने बोला प्रीवियसली वीडियो में मैंने बताया पिछले समय में मैंने बताया कि इंडियन कंपनी का डिविडेंड जब आता नहीं है तो उसके पीछे किया गया खर्चा भी माना जाएगा नहीं लेकिन आगे यूके का दिया गया यूके का माना जाएगा क्योंकि यूके का जो डिविडेंड था हमारा यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है यूके का राइट ना यूके का डिविडेंड इन्वॉल्व किया गया इसलिए यूके के पीछे किया गया खर्चा माइनस किया जाएगा कितना है सेवन दिया गया अब इंग्लिश ने की बुक में ये अमाउंट अलग दी गई तो वहां जो अमाउंट है वो लिख लीजिएगा तो चलिए पहले तो हम लोग यहाँ टोटल मारेंगे और टोटल मार के क्या फाइंड आउट कर देंगे हम लोग ग्रोस पता कर देंगे राइट ना ग्रोस इनकम पता कर देंगे ग्रोस आवक जो टोटल आवक आएगी इनकम सिक्स लैख फोर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और इसमें से डिडक्शन आपने देखा क्या था एक जो एम्यूनिटी दी गई थी ना वो भाड़वाद को जो सगवड़ो दी गई थी वो टॉपिक और जो बैंक का क्या है कमीशन है ना बैंक कमीशन जो यूके के लिए था सगवड़ के लिए कितना था थ्री थाउजेंड था और यूके का जो डिविडेंड के लिए बैंक ने कमीशन लिया सेवन हंड्रेड लिया गया दोनों दोनों डिडक्शन माने जाएंगे कपात मानी जाएगी और ये दोनों अमाउंट लेस करेंगे तो फाइनल आ जाएगा सिक्स लैख थर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज आएगा ये हमारा होगा कर पात्र आवक टैक्सेबल इनकम और ये सम्स हुआ यही पर हमारा कंप्लीट इसमें भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने को आपको मिले होंगे जो एग्रीकल्चर खेती की आवक दिया गया था वो आपको सीखने को मिला वहीं पर वो आपको ये खुली जमीन ग्राउंड रेंट देखने को मिला और बहुत सारे टॉपिक सेम टू सेम आपको पिछले सम से रिलेटेड मिले होंगे ये डिबेंचर का टॉपिक था जो हमारा डिविडेंड का टॉपिक था ठीक है अभी एक और सम्स लेने वाले हैं क्योंकि मैं चाहूंगा आज भले वीडियो लॉन्ग हो जाए लेकिन आज का आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए जिससे दूसरे वीडियो की बारी ना आए अब मैं जो सम्स ले रहा हूँ वो इंग्लिश रंग की बुक्स में एक्सप्लेन करूंगा और लेटेस्ट सम्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा वीडियो को लाइक कीजिए मुझे कमेंट में करके बताइए किस तरह की लॉन्ग वीडियो से आपको बेनिफिट होता है तो नेक्स्ट टाइम में ऐसे ट्राई करूंगा कि जिससे लॉन्ग वीडियो बनाओ जिसमें सारे के सारे सम्स एक ही वीडियो में मैं कवर कर लू जिससे नेक्स्ट वीडियो की बारी ना आए चलिए 2018 का सम्स में सॉल्व कराने वाला देखते हैं चैप्टर के अंदर 2018 में जो क्वेश्चन नंबर टू में यहाँ क्वेश्चन नंबर टू दिख रहा होगा आपको राइट नीचे है क्वेश्चन नंबर टू और पहले दिया कैपिटल प्रॉफिट मुड़ी नफो उसके ऑप्शन में दिया गया अभी मुड़ी नफो भी ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ उसके ऑप्शन में दिया ये वाला सम आप देख रहे होंगे ये है हमारा अन्य साधनों आवक इनकम फ्रॉम अदर सोर्स तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं ये भी फोर्टीन मार्क है बहुत ईजी आपने देखा होगा देखिए चलिए टू थाउजेंड एटी ऑलरेडी मैं राइट डाउन कर लिया कि मुझे चलाना ही था पहले से फिक्स है तो देखिए अब सम शुरू करते हैं यहाँ पर क्या नाम दिया है हेडलाइन में देखिएगा महसूख भाई लिखा गया है मनसुख भाई या महसूख भाई करके लिखा गया है चेक कर लीजिएगा अब स्टार्ट करते हैं इसके अंदर भी टेन नाम दिए गए हैं और कुछ कपात नीचे दिए गए एक्सपेंसेस दिए गए इसी टाइप के सम मोस्ट ऑफ पूछे जाते सेवनटीन में चेक कीजिए आपको वही मिलने वाला मैंने सवाल कवर कर लिया है अभी लास्ट समय ये सीख लिया आपने अच्छे से आई गारंटेड की आपको चैप्टर कम्प्लीट आ चुका है और कोई देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ठीक है तो पहला टॉपिक देखिए अब आप खुद आंसर मुझे दे पाएंगे आप खुद मुझे जवाब देंगे आपको पता चल चुका है पहला टॉपिक है डिवेंचर का डिवेंचर किसका एक्स लिमिटेड का तो आप समझ गए क्या हुआ ये कॉमर्शियल हुआ कि नहीं हुआ व्यापारी वाला अब यह अमाउंट दी गई कितना दिया है थ्री लैख 
अमाउंट दी गई हमको क्या निकला इसका इंटरेस्ट कितना परसेंट है ट्वेल्व परसेंट तो थ्री लैख का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर ट्वेल्व परसेंट निकालेंगे वो जाके हमारा बनेगा आव वो हमारी इनकम बनेगी राइट है तो चलिए मैं यहाँ पर अब थोड़ा सा नाम लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं शॉर्टकट नाम लिखता हूँ जिससे क्या टाइम हमारा सेव होगा इंटरेस्ट ऑफ डिवे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ एक्स यहाँ पे अमाउंट दी गई थी थ्री लैख और उसका कितना परसेंट ट्वेल्व परसेंट तो आ जाएगा अमाउंट थर्टी सिक्स थाउजेंड ये हमारा हो गया आवक इनकम ठीक है चलिए नंबर टू की ओर बढ़ते हैं नंबर टू में ध्यान से देखिएगा एग्रीकल्चर इनकम खेती नहीं आवक मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं इंडियन कंपनी का होगा तो कर मुक्त हो जाएगा इंडिया का होगा तो कर मुक्त हो जाएगा आउट ऑफ इंडिया होगा तो टैक्सेबल होगा ये कहाँ का एग्रीकल्चर इनकम है कर्नाटक का है कर्नाटक का कर्नाटक ये इंडियन स्टेट है भारतीय राज्य है तो इसकी आवक क्या होगी खेती की आवक पूरा का पूरा संपूर्ण कर मुक्त हो जाएगा नॉट टैक्सेबल माना जाएगा आपको अब सारे क्वेश्चन के आंसर खुद ही मिल गए होंगे कि मैंने ऐसे सारे समझ लिए जिसके अंदर सारे टॉपिक आ चुके हैं एग्रीकल्चर इनकम जो कहा से हमको रिसीव हो रहा है कर्नाटका से रिसीव हो रहा है कर्नाटका क्या है एक इंडिया का राज्य है इसके लिए इसके ऊपर कोई भी टैक्स लगेगा नहीं ये पूरा पूरा एग्जेंटेड हो जाएगा संपूर्ण कर मुक्त माना जाएगा इसकी जगह आउट ऑफ इंडिया होता तो जरूर आता खेती की आउट एग्रीकल्चर इनकम उसके बाद बढ़ता हूं नंबर थ्री ये देखिए ये क्या है टॉपिक यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर आंसर सीट को चेक करने के लिए उसको मिलने वाला मेहनताना रेमुनेशन अभी मैंने डायरेक्टर की फीस की बात की थी वही टॉपिक दिया गया है यहाँ पर ये अदर इनकम में आएगा अन्य आवक में माना जाएगा क्योंकि उसके अलग काम से उसको पैसा मिला है थ्री अभी मैंने डायरेक्टर का एक एग्जाम्पल दिया था टीचर का एग्जाम्पल दिया था वही टॉपिक है ये उसको जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है जो मेहनताना मिल रहा है उसको यूनिवर्सिटी की एग्जाम में पेपर चेक करने का मिल रहा है शॉर्टकट राइट डाउन करता आप समझ जाएंगे थ्री थाउजेंड कंप्लीट या इन्वॉल्व करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट नंबर फोर फैमिली पेंशन का टॉपिक आ गया अभी मैंने फैमिली पेंशन का टॉपिक भी एक एक्सप्लेन किया था फर्स्ट सम के अंदर ही था आपको पता ही होगा तो चलिए टॉपिक देखते हैं यहाँ पर मैं फैमिली पेंशन का टॉपिक यहाँ पर अमाउंट दी गई है फैमिली पेंशन का टॉपिक सोल्व करने जा रहा हूँ आपको पता है कितना डिडक्ट करना रहता है टोटल अमाउंट नाइन्टी है या तो उसका थर्टी या तो फिफ्टी दोनों में से जो बीच और क्या होगा लोअर होगा जो रकम क्या होगी ओछी होगी तो थर्टी थ्री पॉइंट थर्टी थ्री परसेंट पहले नाइन्टी थाउजेंड का निकालना पड़ेगा जो अमाउंट आ रही है थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड दोनों में से लोअर क्या है फिफ्टीन थाउजेंड है तो इसमें से कितना कपात माइनस किया जाएगा डिडक्शन फिफ्टीन थाउजेंड माइनस कर दिया जाएगा तो एक्चुअल अमाउंट आएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड हमारा आवक में गिना जाएगा जो टैक्सीबल रहेगा आई होप आपको पता चल ही रहा होगा अब तो आप खुद आंसर समझ गए होंगे जो पेंशन का टॉपिक है फैमिली नी पेंशन तो यहाँ पर टोटल अमाउंट नाइनटीन थाउजेंड नाइन्टी थाउजेंड था जिसमें से कपात फिफ्टीन थाउजेंड था और लेस करके आएगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड इनकम आवक में गिना जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सारे के सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग है नंबर फोर के बाद नंबर फाइव अगेन ये टॉपिक आ रहा है आपको जितने सम्स मैंने सॉल्व किए ये सेवन परसेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोर्ड आपको दिखाई दिया गया होगा ये सारी आवक के लिए अलग से बुक में दिया गया है जो सारा का सारा क्या संपूर्ण कर मुक्त होता है टोटली टैक्स फ्री होता है आप रीड कीजिएगा मैंने पेज आपको बताया होगा यहाँ पर इसका इंटरेस्ट टेन परसेंट जो दिया गया है सेवन परसेंट वाला वो नहीं आएगा सेवन परसेंट जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का जो इंटरेस्ट दिया गया है जो ब्याज दिया गया है सेवन परसेंट वाला वो पूरा का पूरा क्या होता है एग्जेमटेड माना जाता है संपूर्ण कर मुक्त माना जाता है ओके चलिए आगे बढ़ते थोड़ी सी एनर्जी लो रही मेरी बट कोई बात नहीं अब मैं कंप्लीट करूंगा ही सम्स चैप्टर भी कंप्लीट करना ही मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बस और शेयर कर दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा मेरा काम जिस पर्पस के लिए मैं ये वीडियो ले रहा हूं नंबर सिक्स अगेन हमको डिवेंचर दिख रहा है ये डिवेंचर किसका है राजा का है जैसे डिवेंचर एक्स का था क्या ये कॉमर्शियल है कॉमर्शियल पे आने वाले इंटरेस्ट हमारा अन्य साधन में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है ऑलरेडी अमाउंट निकाल के दिए एट थाउजेंड बट यहाँ पे टीडीएस काट के दिया गया तो टीडीएस टेन परसेंट है उसको ग्रोथ कैसे बनाना है आप मुझे खुद आंसर बता सकते हैं आप खुद जानते ही तो डिवेंचर का जो इंटरेस्ट है 
इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑफ राजा राइटिंग में मत जाइएगा बस बात समझिएगा फटाफट लिख रहा हूं इसलिए इनटू में कितना करेंगे 100 डिवाइड में कितना करेंगे 90 तो 8000 का इस बार करेंगे तो शायद पॉइंट में आपको मिलेगा बट इसको राउंड फिगर कर लीजिएगा 8000 889 लिख लीजिएगा ठीक है आप कैलकुलेट कीजिएगा आपको पॉइंट में मिलेगा बट को, कोई बात नहीं राइट ही आंसर होगा ऐसा कोई जरूरत नहीं पॉइंट में मिले तो आपका रॉन्ग है राइट होता है नंबर 7 ये नया टॉपिक आया अभी तक के सम्स में नहीं था जो मुझे समझाना चाहिए जो कंपलसरी है पोस्ट ऑफिस जो पोस्ट ऑफिस में हम जो पैसा सेविंग करते हैं उस पर मिलने वाला व्याज उस पर मिलने वाला इंटरेस्ट एक नियम है रूल से मैं बता दूं यहां पे एक बार राइट डाउन करके बता देता हूं पोस्ट ऑफिस का टॉपिक है यहां पर इंटरेस्ट किस पर इंटरेस्ट है इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग पोस्ट ऑफिस नो व्याज ठीक है किसका व्याज है पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाता था उसका व्याज तो रूल है अगर एक पर्सन का है फर्स्ट अगर एक व्यक्ति का वहां पर है तो 3500 क्या होगा कर मुक्त माना जाता है जो कपात है एग्जेम्प्टेड है अगर दो पर्सन का दो व्यक्ति का जॉइंट है तो डबल हो जाएगा 7000 माफ कर लिया जाएगा एग्जेम्प्टेड कर लिया जाएगा पोस्ट ऑफिस के व्याज में से चलिए यहां देखते अब यहां कितने पर्सन का है और कितना व्याज दिया गया है <coughs> तो सबसे पहले दिया गया है टोटल 6000 और यहां लिखा है जॉइंटली बी व्यक्ति ने है जॉइंट अकाउंट है दो व्यक्ति का व्याज कितना ओनली 6000 तो मैंने अभी बोला दो पर्सन का कितना माफ होगा 7000 तक माफ हो जाता है ये जो इंटरेस्ट है ऑन पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का है जहां पर जॉइंट वाला टॉपिक और ओनली कितना 6000 माप कितना होता है 7000 तो ये तो माइनस में आ रहा है मतलब पूरा का पूरा क्या होगा कर मुक्त हो जाएगा 7000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल इनकम में माना जाता लेकिन 7000 से कम है तो पूरा का पूरा क्या होगा ये एग्जेम्प्टेड माना जाएगा कर मुक्त माना जाएगा आई होप आपको पता चल गया दो मार्क की एंट्री थे ध्यान से समझ लीजिएगा आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 पे आ चुके हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको सीखने के मिले हैं वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा जरूर नंबर 8 में लिखा है 15000 है डिविडेंड का टॉपिक है डिविडेंड कौन से शेयर पर है गार्डन वरली वरली लिमिटेड वरली लिमिटेड आपको नाम से पता चलता है कि इंडियन कंपनी राइट और इंडियन कंपनी का डिविडेंड आता नहीं है कर मुक्त माना जाता है अब तो ये सारी टॉपिक आपको मुंह जवानी याद हो गए होंगे अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा है तो वीडियो ध्यान से देखना बहुत जरूरी है आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही सॉल्व करता हूं जिससे आपके एग्जाम में बहुत हेल्प हो जाए डिविडेंड रिसीव ऑन ये जो नाम लिखा है गार्डन वरेली आप देख लीजिएगा क्या माना जाएगा कंप्लीट एग्जेम्प्टेड माना जाएगा कर मुक्त माना जाएगा क्यों माना जाएगा कोई पूछ रहा बता सकते हो इंडियन कंपनी है इसलिए राइट आगे टॉपिक आता है नंबर 9 पर ये किसकी इनकम है हॉर्स रेस घोड़ा दौड़ जैसे लॉटरी होती है हॉर्स होते पत्तों के आवक होती है कार्स तो वो तो अदर इनकम में ही आता है गारंटीड आता है वो तो अदर इनकम ही मानी जाती है साइड इनकम है और इसकी अमाउंट दी है 49000 बट इसमें टीडीएस काट के दिया तो इसको हम लोग क्या करेंगे ग्रोस बना देंगे ग्रोस कैसे बनाना आप खुद जानते ही है ये इनकम कहां से हो रही है हो फ्रॉम हॉर्स रेस से हो रही है जो घोड़े की रेस होती है उसमें से हो रही है अदर इनकम में होता ही है कंप्लीट लेकिन इसमें इन 200 करना और डिवाइड कितना करेंगे 70 करेंगे क्योंकि 30% टीडीएस काट के दिया गया इन 200 डिवाइड में 70 करेंगे तो टोटल राउंड फिगर अमाउंट हो जाएगी 70000 हो गया हो जाएगी 70000 राइट चलिए आगे बढ़ते अब टॉपिक है 10 और लास्ट है अनएक्सप्लेन कैश मतलब ये क्या लिखा गया अनएक्सप्लेन मतलब खुलासा वगैरह नहीं पैसा मिला लेकिन को पता नहीं किस बात का पैसा मिला है तो ये ऑटोमेटिकली अदर इनकम में मान लिया जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये सारा आपको स्टार्टिंग में रीड करोगे मैं जो बताया उसमें लिखा है गया है अनएक्सप्लेन कैश खुलासा वगैरह नहीं आवक 120000 पूरा का पूरा अदर इनकम में हम लोग लिख लेंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि किस बात की इनकम मिली है यहां पे कुछ लिखा ही नहीं है हमको पता ही नहीं है ठीक है तो पूरा का पूरा ऐड कीजिए यहां पर नाम है अनएक्सप्लेन इनकम जो उनको रिसीव हुए कैश के रूप में खुलासा वगैरह नहीं आवक ठीक है तो पूरा पूरा 120000 ऐड कर लिया 
जाएगा अब बस कंप्लीट हो चुका आप देखते हैं इसमें क्या क्या कपात है डिडक्शन क्या क्या मैनेज करना है जो मैंने बताया कौन कौन से याद करना है आपको यहां दो दिए गए एक है इंटरेस्ट किस बात का इंटरेस्ट है लोन लिए किस लिए लोन लिए जो शेयर हमने परचेस की था वो यहां पे शेयर कौन से दिए गए ओनली एक ही शेयर दिए जो इंडियन कंपनी का था वरेली करके था वरेल कंपनी का डिविडेंड जब कर्म थे तो इसके पीछे किया जाने वाला खर्चा भी माना जाएगा नहीं दूसरा क्या दिया गया कलेक्शन चार्ज ऑफ इंटरेस्ट अभी इंटरेस्ट को वसूल करने के पीछे किया गया खर्चा उग्रानी ना खर्चा ये डिडक्ट किया जाएगा ऑनली समझ रहे हो आप कौन सा डिडक्ट करना है कौन सा नहीं करना है तो पहले तो इसका टोटल कर लेंगे हम लोग टोटल करके जो मिल जाएगा उसे हम क्या नाम देंगे हम नाम देंगे ग्रोस इनकम उसको नाम दिया जाएगा ग्रोस आवक दिया जाएगा जो आएगा थ्री लैक अमाउंट आएगा ट्वेल्व 889 आएगा उसमें से कपात क्या है ओनली जो कलेक्शन का चार्ज है ना उग्रानी का वो है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी फाइव रुपीज है और माइनस करके फाइनल आंसर बन जाएगा थ्री लैख ट्वेल्व और ये बन गया हमारा टैक्सेबल इनकम कर पात्र आवक ठीक है और ये सम्स भी हुआ 2018 का सम्स है ये और ये हुआ कंपनी आप देख रहे हो टू थाउजेंड में भी कैसा सम पूछा गया इससे पहले दो सम समझा वैसा ये 17 चेक कीजिए आपको यही सम्स मिलेगा सारे टॉपिक यही के रिपीट मिलेंगे तो मैंने सारे टॉपिक कर लिए हैं क्लियर ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहा है जो न्यू होगा आप, आप कोई भी सम्स कीजिए एक्सरसाइज का सम कीजिए यूनिवर्सिटी का सम्स कीजिए सारे टॉपिक मिल जाएगा सारे यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल रहेगा भले कच्छ यूनिवर्सिटी हो साउथ हो नॉर्थ हो कोई भी यूनिवर्सिटी हो सारे टॉपिक आ चुके अदर इनकम के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अन्य साधन में आओ आई होप आज का वीडियो में यही रखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक अगर कुछ बचा बाय चांस आप लोग क्यूरी में मुझे कमेंट करके बताएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे बस आई होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया लॉन्ग वीडियो के लिए अगर ये वीडियो आपने यहां तक देखा जिन्होंने अभी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और इसमें लॉन्ग वीडियो से आपको ज्यादा हेल्प हुई है या नहीं हुई है तो जिससे नेक्स्ट टाइम में और ट्राई करूंगा इसी तरह लॉन्ग वीडियो बनाने का जिसमें एक वीडियो में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना ठीक है और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप सर्कल में फ्रेंड सर्कल में जिसमें सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिससे आपकी हेल्प हो रही है ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है इसमें कोई डाउट नहीं है हम चाहेंगे जल्द से ज्यादा ज्यादा ग्रो करें हम भी फिफ्टी तक पहुंच पाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू